गाइस आज हम पढ़ेंगे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इक्वेशन dy/dx px y qx ऐसे फॉर्म में दिया गया है तो उसे हम बोलेंगे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पे p एंड q x के फंक्शन है ठीक है अभी इसके सॉल्यूशन के लिए हमें दो स्टेप याद रखना है स्टेप 1 हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है उसका फॉर्मूला है e रेस्ट टू इंटीग्रेशन p into dx p जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन करना है ठीक है फिर उसे आगे सिंपलीफाई कर देना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा उसके बाद स्टेप टू फाइनल सॉल्यूशन y into integrating factor is equals to integration q into integrating factor dx plus c ठीक है तो इस तरह से हम linear differential equation को solve कर सकते हैं अभी linear differential equation को Leibniz linear equation भी बोला जाता है तो अगर exam में ऐसा पूछा जाए कि Leibniz linear equation से कोई sum solve करो तो हमें linear differential equation से ही solve करना है ठीक है अभी कभी कभी linear differential equation ऐसे form में भी दिया जाता है dx by dy plus py into qx is equals to qy जहाँ पे p and q y के function है तो exactly इससे opposite है जहां पे x है वहां पे y है और जहां पे y है वहां पे x है तो इसमें हम वही मेथड फॉलो करेंगे स्टेप 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू इंटीग्रेशन p इनटू dy स्टेप 2 फाइनल सॉल्यूशन x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to integration q into integrating factor dy plus c ठीक है तो देखो जहाँ पे x था वहाँ पे y आ गया integrating factor में e raised to integration p dx था तो यहाँ पे आ गया e raised to integration p dy same final solution में यहाँ पे y है तो यहाँ पे x है यहाँ पे integration with respect to x कर रहा है तो यहाँ पे integration with respect to y होगा अभी कभी कभी पोलर फॉर्म में भी दिया होगा कि dr by d थीटा plus p थीटा into r is equals to q थीटा जहाँ पे p and q कोई थीटा के फंक्शन है तो वहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हम करेंगे स्टेप वन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस्ट टू p into d थीटा स्टेप टू फाइनल सॉल्यूशन r into integrating factor integration q into integrating factor d theta plus c तो इस method की मदद से हमें जो भी form में कोई भी equation दिया हो सम में तो हम उसे solve कर सकते हैं ठीक है समझ में आ गया चलो एक example लेते हैं dy by dx plus 4x upon x square plus 1 into y is equals to 1 upon x square plus 1 whole cube. ठीक है यहाँ पे देखो ये equation linear differential equation के form में दिया है first form हमारा था कि dy by dx plus px into y is equals to qx तो इसकी मदद से हम पहले फाइंड करेंगे p एंड q तो इक्वेटिंग दिस इक्वेशन विथ dy by dx plus px into y is equals to qx so px is equals to 4x upon x square plus 1 and qx is equals to 1 upon x square plus 1 whole cube ठीक है एक बार p और q मिल जाता है उसके बाद हम फाइंड करते हैं integrating factor तो integrating factor is equals to e raise to integration p dx e raise to integration 4x upon x square plus 1 dx 
देखो अभी 4x को हम 2 into 2x ऐसा लिख सकते हैं तो e into integration 2 into 2x upon x square plus 1 dx अभी integration का ऐसा formula है कि अगर function का derivative function के ऊपर दिया हो तो उसका answer आता है log mod that particular function plus c तो यहाँ पे देखो x square plus one का differentiation तो x square का होता है two x और one का होता है zero जो लिखने की कोई जरूरत नहीं है तो x square का हुआ two x वो ऊपर दिया हुआ है तो हम इस equation की मदद से integration कर सकते हैं so e raised to two into log mod this particular function x square plus one ओके okay. अभी लॉग में जो कोएफिशिएंट होता है वो उसका पावर बन जाता है सो e रेस टू लॉग x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ठीक है e एंड लॉग कैंसिल सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर समझ में आ गया चलो उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया अब फाइनल सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन हमारा फॉर्मूला है y into integrating factor is equals to integration q into integrating factor dx plus c ओके सो y into integrating factor x square plus one whole square is equals to q one upon x square plus one q into integrating factor x square plus one square dx plus c square cancel so y into x square plus one whole square is equals to integration one upon x square plus one dx plus c one upon x square plus one का integration होता है tan inverse x so y into x square plus one whole square is equals to tan inverse x plus c which is required solution ठीक है तो हमें यही steps follow करने हैं p और Q फाइंड करो उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो उसके बाद फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करो ठीक है चलो एक और एग्जांपल देखते हैं dr प्लस 2r cot थीटा माइनस sin 2 थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू जीरो देखो यहाँ पे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें ये सम सॉल्व करना है लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला नहीं है तो पहले हम उसे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे तो उसके लिए हम d थीटा से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं सो d r बाय d थीटा प्लस टू आर कोट थीटा माइनस साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू जीरो सो डी आर बाय डी थीटा प्लस टू कोट थीटा इनटू आर इज इक्वल्स टू साइन टू थीटा ठीक है चलो अभी इसे हम थर्ड फॉर्म हमारा जो था उसके साथ इक्वेट करते हैं तो इक्वेटिंग दिस इक्वेशन विथ डी आर बाय डी थीटा प्लस पी थीटा इनटू आर इज इक्वल्स टू क्यू थीटा ठीक है तो पी थीटा की वैल्यू में क्या मिलेगी टू कॉट थीटा और क्यू थी क्यू थीटा की साइन टू थीटा सो पी थीटा इज इक्वल्स टू टू कॉट थीटा एंड क्यू थीटा इज इक्वल्स टू साइन टू थीटा समझ में आ गया चलो पी और क्यू मिल गया उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to e raised to integration p into d theta 
So e raised to integration 2 cot theta d theta 2 to constant hai, 12 jayega cot theta ka hota hai log sin theta. So e raised to 2 log sin theta log ka coefficient power ban jata hai. So e raised to log sin theta square e and log cancel. So integrating factor is equals to sin square theta. Ek bar integrating factor mil jaye uske baad final solution. R into integrating factor is equals to integration Q into integrating factor d theta plus c. So R into integrating factor sin square theta is equals to Q sin 2 theta into integrating factor sin square theta d theta plus c. So R into sin square theta is equals to sin 2 theta means 2 sin theta cos theta ho thai. So 2 sin theta cos theta into sin square theta d theta plus c. So R into sin square theta is equals to 2 constant bar sin theta into sin square theta sin cube theta into cos theta d theta plus c abhi integration ka ek aur formula hai ki agar function ke baju mein function ka derivative diya ho to answer ho jata hai function ka ek power badhta hai aur usi se hum divide karte hai theek hai to yahan pe aisa hai sin theta uska derivation hota hai cos theta to hum isme kya karenge ek power bada denge aur usi se divide karenge so r into sin square theta is equals to 2 into sin raised to 4 theta upon 4 plus c 2 to the 4 to yahan pe aa jayega so r into sin square theta 2 को यहीं रहना देते है तो sin raise to 4 theta by 2 plus c which is required solution ठीक है अभी एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी है linear differential equation में कि dr by d theta हो या dy by dx हो या फिर dx by dy हो उसका कोई भी coefficient नहीं होना चाहिए अगर equation में आपको coefficient दिया है तो पहले उससे पूरे equation को divide कर दो ठीक है तभी वो हमारा linear differential equation वाला form बनेगा समझ में आ गया अभी exam में ये topic हमेशा पूछा ही जाता है तो एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एक बार ध्यान से देख लेना थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल